Merci. Euh, bah c'est vrai que moi, je trouve aussi que c'était en tout cas un, un, un beau moment et que ça se fasse ici particulièrement. C'est vrai que je pense que c'est quelque chose de, de fort. Alors c'est vrai qu'on aurait pu espérer avoir aussi d'autres sénateurs. Et je pense que ça sera peut-être la, 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 prochaine, la prochaine étape. Euh, moi, je trouve que ce qui est, ce qui est quand même important, c'est de remettre quand même ce, ce choix politique au, au cœur de, de tout ce qu'on a, qu a pu dire. C'est-à-dire que... Euh, eh bien, la, la structure de nos villes, nos fonctionnements actuels, ce sont des, des choix politiques. Je crois que tu as dit que, que la densité n'était pas neutre politiquement. Et je pense que c'est euh, vrai euh, qu'on a quand même un, un ministre qui nous, qui nous dit qu'il va mettre en place euh, euh, de manière expérimentale mais la, la reconnaissance faciale, comme dans certaines, certaines villes, villes chinoises. Donc, je veux dire, on, on a quand même tout un processus. Moi, je me rappelle aussi de... Euh, euh, de l'époque Ceausescu en, en Roumanie, où euh, le choix politique a été euh, bah, de virer justement euh, les paysans, de les, mettre, de, de les regrouper et de les mettre dans des, dans, des zones, dans des zones urbaines. On sait les, les raisons. Et, euh, et je pense que voilà, donc, tous ces, tous ces choix-là euh, choix ont derrière, sont des, choix, euh, sont des choix politiques. Et donc maintenant, bah, la question, c'est de savoir comment, comment nous, comment on peut réorienter ces choix. Alors comme ça a été dit, on a... Euh, une urgence, une urgence climatique. Donc je dirais que de tout, toute façon, ça sera réorienté et de toute façon, on sera amené, quoi qu'il en soit, à, à modifier, à, à changer nos, nos comportements. Euh, je dirais que moi, mon rôle, le rôle du politique, c'est justement de ne pas arriver à cet effondrement et, euh, et, de, et de faire en sorte qu'on bah, s'organise autrement euh, et, que, et que je dirais qu'on qu prépare ce changement. Et c'est pour ça aussi que je pense que la place des, euh, la place des collectivités, la place euh, de, de, de la commune, en tout cas de la proximité, me paraît hyper importante. Euh, je pense qu'il y a des choses à modifier par rapport à, par rapport à ça, mais en tout cas, euh, la, la démocratie locale, moi, je pense, est un vrai levier pour pouvoir modifier, accompagner ces, euh, ces comportements. Après, c'est vrai que sur le retour dans, dans, les, dans les discussions qu'il y a pu avoir, moi, j'avais peut-être quelques petites... Euh, euh, je ne vois pas des, des craintes, mais c'est vrai qu'on on est aussi parti sur des choses. Tu as parlé de, de. Tu disais à un moment, euh, on pourrait. Euh, c'est vrai que le, la question de l'accès à la terre et de, et de l'autonomie, et qu'on pourrait quasi euh, la possibilité, effectivement, d'avoir 1000 ou 2000 mètres carrés par, euh, par, par famille, on va dire, et qu'on aurait cette autonomie alimentaire, et que du coup, on pourrait faire du, enfin, dire, de l'étalement, et que ça ne serait pas plus, euh, pas, plus, pas plus idiot. Euh, je pense quand même que ce qui a peut-être manqué dans toutes les réflexions qu'on a pu avoir, euh, bah c'est tout ce qui peut être le, le vivre ensemble, le, la solidarité, le, comment on fonctionne tous ensemble. Parce qu'effectivement, je dirais que c'est relativement simple d'avoir euh, 2000, 3000 mètres carrés de terrain, euh, d'être autonome en énergie, euh, de produire... Euh, son alimentation, euh, mais c'est peut-être un peu court. Qu'est-ce qui se passe et comment on fonctionne avec les autres Donc l'exemple de Notre-Dame, je trouve, était, euh, de Notre-Dame-des-Landes était, euh, était intéressant parce que, bah, parce que voilà, on a vu qu'il y avait une, une structure qui s'était montée, un fonctionnement qui peut-être était en train, de, en train de naître et qui, qui d'ailleurs demande, demande à, se, à se poursuivre. Donc, je trouve que c'était intéressant, mais en tout cas, de ne pas oublier ça, parce que c'est vrai que dans la ruralité, on a aussi cet aspect-là très fort, de, justement, de solidarité, la question de la culture aussi, qui me paraît, euh, qui me paraît très importante et qui est, souvent, euh, qui est souvent un petit peu mis de, mis de côté. La question, justement, de l'accueil. On a parlé, euh, je ne sais plus qui a parlé tout à l'heure, des, des migrants, mais c'est vrai que ce lien-là et, euh, et comment on peut mieux accueillir, et c'est vrai que la plupart des territoires ruraux euh, savent le faire. Euh, moi, c'est vrai que je... J'ai un territoire qui a pu accueillir sur 10 000 personnes, 60 à 70, à 70 personnes, euh, ce qui a fait fonctionner des écoles, etc. Enfin, en tout cas, une organisation qui s'est faite. Quand je le compare à l'échelle du pays, ça serait 600 ou 700 000 personnes qui pourraient être accueillies de manière tout à fait simple et, et facile. Et, et voilà. Donc, donc il y a peut-être des choses comme ça à, à, à réfléchir. Et puis, je pense qu'il y avait, tout au long de nos débats, quelque chose de très fort, qui était la question de, des mobilités, des déplacements. Et que c'est vrai que toutes nos structures de ville sont faites en fonction, en fonction de ça, de comment on se déplace. Alors, il y a même eu un débat savoir si c'était les bœufs ou le cheval qui allait remplacer, qui allait remplacer le tracteur. Ça, je pense qu'on pourra... Mais en tout cas, cette question des, des mobilités et des, et des déplacements me paraît vraiment importante. On sait qu'on va avoir des, des vraies modifications sur ce niveau-là, qui peuvent d'ailleurs 
aboutir à, à des fonctionnements euh, très denses, hein, parce qu'on pourrait imaginer d'avoir des villes, des villes moyennes très denses et qui sont juste, juste reliées avec euh, l'ensemble des services qui soient concentrés dans, dans ces, dans ces, dans ces villes-là. Et puis, euh, et puis, plus rien d'autre autour, hein, c'est un, un petit peu ce sur quoi on se, on, se, on se dirige. Donc, en tout cas, la, la question de, 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 des déplacements et, de, et, de la, et, de, et, de, et des mobilités, et notamment cette réflexion qu'on peut avoir sur la démobilité, c'est-à-dire comment on se déplace moins et comment on fait en sorte que euh, euh, bah voilà, la proximité entre le, entre, entre le logement et le, et le travail et le fait que, bah, si, on peut avoir des déplacements, mais que ce soit des, des déplacements euh, choisis. Après, pour, pour terminer, peut-être, c'est vrai que, ouais, je l'ai dit tout à l'heure, sur, sur le scénario catastrophe, je dirais qu'à la rigueur, euh, moi, il ne m'intéresse pas, puisque ce qu'il faut, c'est justement euh, faire en sorte et, et s'organiser euh, moins, et s'organiser avant. Euh, et moi, je crois beaucoup, je disais, à euh, quand même l'initiative citoyenne et ce que je vois quand même partout. Alors, je suis peut-être un très gros optimiste, mais moi, je l'assume et j'aime bien. C'est que je vois de plus en plus de gens qui, euh, qui voient quand même les choses et leur vie autrement. C'est-à-dire de se dire euh, bah, qu'est-ce que c'est, enfin, le, le sens, qu -ce que, pourquoi on est là, pourquoi... Euh, et ça, je pense que peut-être pendant toute une période, on a, euh, on a oublié ça et que... Euh, notre vie s'est résumée à il faut travailler, euh, et puis ensuite, là, il y a le débat sur la retraite, et puis après, il y a la retraite, et la retraite, c'est rien. Enfin, euh, on n'a même plus d'existence de, de travail ou quoi que ce soit, alors qu'il y a encore plein de choses qui se, qui se, passent, qui se passent derrière. Et, euh, et puis, les loisirs, eh ben, c'est euh, des loisirs de consommation, et c'est aller au centre commercial le week-end, etc. Je pense qu'il y a un vrai, euh, un, une vraie réflexion qui est en train de se faire, un vrai besoin, et qui va avec ce besoin de nature, hein, de nature dans la ville, c'est vrai que moi j'avais un, ça m'a rappelé puisque je suis, euh, je suis aussi architecte, je ne l'ai pas dit, mais du coup j'avais un prof, euh, j'avais un prof d'urbanisme qui me, qui nous, qui nous expliquait que la ville et que ce qui faisait une ville, c'est qu'elle arrivait à faire oublier tout ce qu'il y avait autour et qu'elle arrivait à faire oublier la nature. Et il nous expliquait euh, bah, que Grenoble justement c'était pas une ville parce que Stendhal a, a dit et ce qui est une réalité, euh, au bout de chaque rue il y a une montagne. Et, euh, et je trouvais ça intéressant comme, comme conception de la, de la ville. Et on voit bien que là, bah, on est peut-être à ce retour, c'est-à-dire que la ville nous a coupé complètement de, de, de bah, tout ce qu'il y avait autour, de, de la nature, du lien à la nature, et que c'est peut-être ça sur lequel il faut qu'on qu retravaille, et, et puis ce sens qu'on peut avoir à la vie. J'en ai parlé tout à l'heure, mais je pense que la réflexion sur le revenu universel va dans ce, dans ce sens-là, le fait d'avoir à un moment donné une certaine autonomie et sur la totalité d'une vie. Euh, et de replacer la question du, du travail, puisque je pense que cet après-midi, on a bien travaillé, personne n'a été payé, mais on a, on a bien travaillé, donc il y a peut-être ça à revoir, qu'est-ce que voilà, pourquoi on est là et qu'est-ce qu'on fait, et je pense qu'on apporte tous quelque chose tout au long, tout au long de notre vie, et qu'il y a peut-être cette, c'est peut-être une petite révolution, mais cette, cette réflexion à, à avoir. Donc voilà, moi je pense qu'on a eu un, une après-midi, en tout cas assez, assez riche, moi j'ai noté plein de choses, je ne sais pas si, voilà, mais en tout cas ça... Ça permet en tout cas de faire, de faire fourmiller les, les, les idées. Euh, et je remercie en tout cas les, les, deux, les deux fondations qui ont, permis, euh, qui ont permis ce moment. Fabien, mon collaborateur, qui a organisé, euh, organisé les, les choses. Et puis, euh, alors je ne sais pas s'il y, si, si y aura de toute façon un retour. Il y a une captation vidéo non, pour, euh, euh, sur laquelle on pourra euh, garder une trace en tout cas de, de tous ces débats. Voilà, bah je, je vous remercie à, à tous. Merci.